，你说这么多还要干啥？这不明摆着的吗？他肯定是骗我老娘，诈我老娘嘛！我老娘就我这么一个儿子，怎么可能把房子留给他呢嘛？他的那些东西、那些材料肯定有问题，你去查他呀！你就非要这个房子？那不然呢？那我这大活人我住哪儿啊？他没地儿住，他没地儿住那是他的问题。你什么意思？周法官，我现在家丑也不怕赖养了，我们家拆迁。拆了四套房子，我老娘还活着的时候，他各种坑蒙拐骗，拿走了三套，全让他给赌输了。房子没了，他又开始惦记我老娘那点养老金，为了几十块钱，他都能动手打我老娘。您说，这种人他是人吗？他就是个畜生。你也别激动啊，这种情况属实吗？还没跟您说实话吧？之前我们家西查，说得清清楚楚。他拿去垫赌资的那三套房子，就算分给他，还剩下一套，我拿，我养我老娘到百年。那他为什么又来争呢？让债主追着屁股要钱，吃了上顿没下顿，现在谁见着他谁不跑？周法官，我跟您说，我们俩真的没什么好挑，您就判。老娘躺在病床上，是我一把屎一把尿，我。周法官，我刚才的态度已经很明确了，我不接受调解，直接开庭。乔大壮，我告诉你，你赢不了，而且你还得交诉讼费。你们可都看见了，我是我们家唯一的儿子，我是为乔家传宗接代的那个人呐。乔大壮，你还是考虑一下撤诉吧。咱们商量个事儿。开庭那一天，你判我赢，把房子给我，到时候我挂牌子我就卖，挣了钱，我不会让你们白辛苦的。懂？我不懂。懂。哦，这里也都记下了吧？还录着呢，全程都有录音录像。乔大壮，对国家工作人员行贿，你这是犯罪，你好自为之吧。你拴着我玩儿是吗？你不给我面子对不对？我说你想干嘛？注意你的态度。哦，哦，装什么黑社会呀、啊？我真想揍他一顿。我揍不过，我也得跟你过来一张。周法官，嗯，方庭长的文章被中法评发表了。哟，那赶紧看看，我是不是又厉害了啊？看看啊。哇，院长还点赞了。耶、yeah.。哎呀，我的天哪！院长是微信铁公鸡，他从来不给人点赞。小心点儿。哎，你师傅啊，每天都这么忙。都还有时间写文章。再看看我，周易安，再看看你们，嗯，都太懒了。你勤快啊，你写。你以前不是号称什么“新城法住第一支笔”吗？我每天有这么多的案子，也没有时间写这个东西啊。嗯。再说了，这人嘛，都要给自己充充电，要不然都不知道该写什么东西。算了，不说了。博远，下一个案子几点？呃，十五分钟以后，赶紧准备吧。好，接着干。我以前最高法的同事问我，师傅有没有结婚？嗯，对呀、啊，这看一篇文章就像家人这么厉害的吗？文如其人啊，一篇文章完完全全就能看出一个人的思想境界了。哎呦，早几年我发表文章的时候，怎么就没有这么幸运呢？哟，你还能写点东西呢？
我跟你说啊，我给师傅当法术的时候，人称星辰法术第一支笔，大到省级刊物，小到月刊月报，每个月都有几篇文章，一个月里的老人打听打听就知道了。哎呀，完了完了完了！我突然发现呀、啊，你的鼻子好像变长了。<笑>哼，行，你要不信你等着啊，等着就等着。谢女士，在您的记忆中，谢灵是个什么样的孩子啊？他从小就很独立，性格方面呢？呃，性格比较开朗随和。邝丽，我在问谢女士。邝丽说的对，这孩子呀，随我，只要是他认准的事情，不达目的绝不罢休。能举个例子吗？嗯，我记得在小的时候，他在外面捡了一只流浪狗。抱回家里来，喜欢的不行，不管是吃饭呀、睡觉呀，都抱在怀里。可是他从小就对这个动物的皮毛过敏，眼睛红肿，鼻炎还发作了。我不让他养，他不听，我真的是一点办法都没有。那后来您就让他一直这么养下去？没办法呀，不让养，他就绝食啊。绝食？那个时候多大？十岁左右吧。三天三夜，真的是只喝水，一口饭都不吃、啊。这孩子，孩子，我觉得其实也能说明从小非常有爱心。对对对，邝丽说的对，他的那个小狗啊，可好了，自己都难受成那样，也不委屈那只狗啊。长大之后，谢玲的性格有什么变化吗？一点都没变。他在高考的时候还跟我有分歧呢。具体说一下。因为我呢是做这个进出口贸易的，我觉得学好英语对以后找工作很有帮助，我就让他报考英文专业，可是他不愿意，报了别的。我就知道他会这样，就偷偷去找了他的班主任，我给他改回来了。他屈服了，他表面上是认可了，可开学的时候他根本就没有去报道，又报了一个复习班，第二年。就考上了一个他喜欢的专业，你看看这孩子，就是这么执着。他一年的时间没上学，您不知道。其实我们平时啊也没有住在一起，我真的不知道他会来这么一手。对不起，呃，宋法官，我我补充一下，嗯，呃，谢女士，其实，在谢玲的父亲去世之后，他是重新构建了家庭的，所以谢玲一直是跟他外婆长大。如他母亲所说，谢玲确实小时候会有一些固执，但并不代表长大以后依然固执。不对，不对，他呢性格和我是一模一样的。你看，我从小到大也没有任何改变。是，您您没有任何改变，不代表您的女儿也没有任何改变。案发之后，我们做了很多的调查，谢玲身边的朋友对谢玲的性格描述跟您真的是不一样。他的朋友会说，谢玲其实是一个。阳光开朗、善于沟通的女孩子，人是环境动物，谢女士，环境变化人会跟着变化的。在某种程度上来讲，其实我并不认为您了解您的女儿。啊，对不起，打断您了。谢女士，咱俩不是说好了吗？所有的问题都不着急回答，看我的口风。你今天的话太多了。不是，邝律，这宋法官他也没有问我关于案子的事情啊，哎，只是问了一些无关紧要的私事，这有什么好怕的？那是因为你不懂。你刚才说你的女儿从小性格偏激、固执、执拗，这对你的女儿非常不利。法官很有可能会倾向性认为你女儿跳车，是因为她的性格导致的。你明白我的意思吗？这，我我我真的没有考虑这么多呀。可是，不是都已经有了各种证据了吗？哎，矿，矿绿，矿绿。
。啊，门没锁，请进。徐宗生是吧？我是兴城区法院的方远，这是我的同事叶鑫，辛苦你们了啊！啊，我这个腿脚不好，只能麻烦你们跑一趟，不好意思，快坐，快坐。好。这个你打电话来说，要起诉你的儿子没有尽到赡养义务，对吧？那从我们的角度来讲呢，还是想努力帮你们调解。你接受调解不？接受。那我们简单了解一下情况啊。你就徐天这么一个儿子吗？嗯，对。家里也没有其他人了。嗯、呃，徐天好久没回来了。您电话里边说，自从您太太过世之后七年了，徐天都没有回过家。这是为什么呢？我是个退休医生，年轻时候工作忙，孩子他妈带他多，所以他跟我这个感情呢就一直比较淡呗。是只是两个人感情淡，还是之前闹过什么矛盾？没有，没什么矛盾，也没发生过什么不愉快的事情。没有。那好，那。你对于你儿子具体怎么赡养你，你有什么要求？你跟我们说，然后我们来跟徐天沟通。我的要求啊，其实很简单，我就是想搬出去跟我儿子一起住。是，你现在这个情况，啊，一个人住的确也不方便。还有其他的要求吗？没有。师傅。我总觉得徐叔叔他有事瞒着我们，肯定的呀。当爹的都贪了，儿子也不管，这就不是感情淡不淡的问题了。徐天联系了没有？我联系了，他助理啊，老是说他不在，要么呢就去出差了，要么就去度假了，打他本人电话也不接。他肯定就是在躲着。师傅，我前几次见到徐律师的时候，我总感觉他说话做事。在针对法院，是我产生错觉了吗？这个事儿啊，说来就话长了。不过你的感觉很准。那我们接下来怎么办呀？总要先找着他吧。我来想办法吧。于飞啊，检察院定傅大龙是故意伤害罪，你怎么看？我认为不合适，恶意偏好已经排除。我去现场重新走过那条路，我承认晚上在那条路上，在一个陌生人的车里，一个女性，确实会感到害怕，这可能会影响她当下的判断。在谢玲准备跳车之时，曾经要求傅大龙按照导航开。我让你按导航走，你听不见呀、啊？你聋子！傅大龙无视。在他跳车之际，根据检方递交的证据，傅大龙的车门坏了，一直没修，所以谢玲一推，门就开了。这说明他虽然不是主观恶意造成谢玲跳车，但是对谢玲的死也是有一定责任的。那他手机里的搜索记录呢？在案发前几天，他曾搜索过如何让人在不知不觉中死去，这个怎么解释？就傅大龙的口供讲，他平常是因为看网络小说，出于好奇才搜索的。但是检方搜索了他的手机，发现他平常看的都是一些所谓的赘婿文，不是他说的刑侦文。所以他这个口供很有可能在撒谎，这些目前都还是主观推测，依然没法求证。如果我们撇开现已有的证据，从两个人的性格矛盾入手呢？怎么说？我在提审傅大龙的时候，明显感觉到他对谢玲的第一印象非常糟糕。为什么？在他眼中，谢玲是个有钱人。傅大龙等谢玲自己搬东西，等了近四十分钟，很不耐烦。为了加快速度，他提出给二十块钱，自己可以帮谢玲搬货，可是被谢玲拒绝了。这么一来，傅大龙会有什么感觉？会觉得你这么有钱，却连二十块钱都不肯给我。所以说，上路之前，傅大龙就已经对谢玲充满了怨气了
，他或许一直在埋怨，在催促谢灵，谢灵可能也会因此对他非常不满。如果是这样推断的话，更加证明了傅大龙在主观上对谢灵有行凶的动机。可是问题是，一，车内没有打斗痕迹；二，谢灵身上没有检验出傅大龙的 DNA； 三。如果正常人感觉到有危险，应该会选择立刻报警，或者至少找机会通知亲友吧。可是谢玲的手机里却没有这类记录。两个人对彼此都有怨气，又在驾驶室这个狭小的空间里边产生了摩擦。今天我跟谢玲的母亲聊过，她说谢玲从小就固执、认死脸，不达目的绝不罢休。那我们设想一下。因为傅大龙抢时间没有按照导航开，以谢玲这种偏执的性格，他或许会提出强烈抗议。傅大龙因为心里有气，没有理会。那么谢玲，或许会认为傅大龙开上小路会侵犯自己，他心里非常害怕，继而跳车。说不通。我认为，即使谢玲的性格再偏执，他也能预料得到自己跳车很有可能摔死。仅仅是感觉傅大龙想要侵犯自己。他就猛然跳车。好，假设傅大龙确实起了歹念，说了一些话，才导致谢玲跳车。那么出事后，傅大龙不会在第一时间拨打幺幺零、幺二零，希望谢玲获救吧？那也未必。或许傅大龙觉得自己跑不掉了。那我们继续往下推。第二天，傅大龙被公安局拘留，谢玲依然在 ICU 昏迷。如果傅大龙做贼心虚，他一定会非常关心谢玲是死是活，因为如果他做了什么，谢玲一旦苏醒，真相会立刻大白于天下。可审问现场，傅大龙并没有主动问起谢玲在 ICU 的状况，这说明傅大龙心里是坦荡的，他并没有什么好担心的。不，就是那个男的杀的我的女儿。可是法官现在不这么认为，证据都这么清楚了，他怎么还能？证据是说，法官有可能认为是谢玲先对傅大龙起了误会，才最终跳的车。不可能！一审不把他判死刑，我就上诉；二审不判，我就申请再审；再审还不过，我就上访。邝律，我绝对不能让我的女儿就这么白白的死了。请您再给我一点时间。邝律，这马上就要开庭了，咱哪还有时间啊？我觉得这个案子跟您预判的应该八九不离十了。那我应该跟他说什么呢？丧女之痛，你我根本就体会不到。我只希望现在我还能做点什么，能让母亲心里好受一些。哎，公安对犯罪现场所有的证物都勘察了吗？对啊。我怎么记着有瓶有瓶矿泉水的勘验报告在那儿？矿泉水？怎么了，矿律？我记得两年前，我办过一个麻醉抢劫的案子，那个犯罪嫌疑人就是在一个瓶装水里对被害人下的手。立刻和检察院去沟通。好。等一下。我跟你一起去，飞姐。检察院接到了矿泉水的申请，对现场进行了二次勘验，有重大发现。在傅大龙车内的矿泉水中检验出了一种金药成分——芬太尼。芬太尼？嗯，芬太尼在临床中多用于镇定、麻醉的作用，但是一旦过量。少则出现嗜睡，多则导致死亡。检察院问过傅大龙吗？问了。怎么说？傅大龙当然不承认啊，但是他又说不出这瓶矿泉水具体是做什么用的
一直在回避检察官的问题。芬太尼，再加上之前他在网上搜索的那个问题，之后他又选择了没有路灯、没有路人、没有监控的路线，这个副大楼嫌疑太大了。宋法官，安律师，我是来取新证据，开庭好好准备吧。事已至此，我会和傅大龙好好交流一下，劝他认罪，争取减轻惩罚。你为什么要接这个案子？宋法官，你怎么问这个？作为傅大龙的辩护律师，你相信他的清白吗？有这样的证据，你会相信他的清白？我既不相信他清白，也不相信他不清白。作为法官，我只看证据。但是大家心里都清楚，傅大龙这一次凶多吉少。你接这个案子是为了打打名气吧？律师需要办有影响力的案子，要找案源，天经地义。但是邝天树之所以能够有今天的成绩，并不是因为他办了许多大案要案。就像在这个案件中，他未必认可心灵母亲的诉求。但他却坚持申请让检方对现场进行再次勘验，找到了新的证据。在没有定罪前，傅大龙有罪无罪，罪轻罪重，都还是不确定的。如果连你都放弃了，傅大龙还能指望谁呢？这不，这案子现在到了我们这儿。徐天呢，他就一直躲着我们，所以你看你能不能帮我让我帮你约徐天。公事归公事，私事归私事啊，这忙我帮不了。你先别拒绝呀、啊，你就算不帮我找他，那你能不能跟我说他跟他爸爸之间的一些事儿？那就更免开尊口了，这些都是徐天自己家的私事，我一个外人这怎么方便说？今天让你白跑一趟，这我请啊！你听我说，雨飞啊，哎，你找我就为这事儿、啊？我跟你实话说，菲菲啊，我就想试着看能不能把他父子俩这个心结给他打开。半年前他爸中风了，现在天天就坐在轮椅上，而徐天呢，逃避交流。你说这万一他爸爸要是想不开，有个三长两短，这对谁都不好。那我告诉你，别说是我说的啊。我你还不了解，有人比我嘴严吗？那么，当年徐天他爸因为他妈给他提出来离婚，打过他妈，这事儿是真的吗？是。他爸除了打过他妈，还做过一件更过分的事。什么事儿？徐天妈妈七年前乳腺癌发现的时候，已经是晚期。病危时，徐天正在美国读书，他爸也没有通知徐天，所以徐天错过了见他妈妈最后一面的机会。但在徐天回家之前，他爸一把火烧掉他妈妈所有的遗物。他为什么这么做？他爸一直都不肯说。徐天觉得，他爸和他妈之间，似乎一直有些什么他不知道的秘密。行，菲菲，谢谢啊，你跟我说这些就已经帮了我的大忙了。其实我也希望，徐天能够好。硬要说起来，当年我们分手，也和他的家庭矛盾有一些微妙的关系吧。算了，不说这些了。哎，那我再多嘴问一句啊，你现在你跟他，你们俩还有可能？你觉得呢？我觉得，我觉得得先找着他再说。全体起立。
请审判长、审判员入庭。报告审判长，本案公诉人、辩护人均已到庭，被告人已提押候审，开庭前准备工作已经就绪，全体坐下。西南省荣州市中级人民法院现在开庭，传被告人傅大龙到庭。辩护人是否有证据向法庭提交？审判长，我方申请证人傅田根出庭作证。传证人傅田根到庭。爹，大龙。证人，向法庭陈述你的身份及与本案或被告人的关系。我叫傅田根，是傅大龙他爹。作为证人，应如实向法庭提供证言，有意作伪证或隐匿罪证，要负法律责任。傅田根，你听清楚没有？听清楚了。在询问之前，我先介绍一下傅田根的情况。他是一位前列腺癌的患者，这种癌症往往多发于五十五岁以上的老年病人。前列腺癌骨转移以后，虽然不会即刻毙命，但是疼痛难忍。新闻曾有报道过，某三甲医院一位资深医生，由于承受不了病痛的折磨，在无法寻求安乐死的前提下，跳楼毙命了。辩护人，请直接发问。傅田根，你知不知道你儿子车上有一瓶矿泉水，还有违禁药？我知道。你是怎么知道的？都到这个时候了，你就让我说吧，啊？那瓶水啊，是给我的老婆死准备的。爹，肃静。审判长，傅天根老先生告诉我们，正是因为他无法忍受病痛的折磨，才请求儿子。结束自己的生命。我的当事人傅大龙，也是经过了痛苦的挣扎和抉择，才配置了这一瓶还有违禁药物的矿泉水。他的目的，不是加害陌生人，是他不想看到老父亲在承受病痛的折磨。我不想，我不想，我不想，我不想，我不想。我不想。我得这些病啊，有点日子了。医生说治不好
，也就这俩月的事儿。我这心想啊，咱就别花那冤枉钱了，回家等着吧。可现在呢，每天呢是越来越疼，好像要蚂蚁啊在啃我的骨头，要刀在削我的肉啊。你说临死了还要受这个罪，你甭说俩月了。一天我都不享受。我想啊，要是能干脆点就好了。大龙啊，他是个孝子。自打他知道我想不开的时候，白天叫他媳妇儿看着我，晚上。他就和我睡在一块儿。我求大龙，你去问问医生，能不能让我安乐死？可他回来说，我们国家不允许安乐死。我可真急了，我跟他说。我现在是活受罪呀、啊！你小子，要是我儿子，你要是个孝子，就听爹一句话，给爹来个痛快的。我现在疼起来，脑子是一片空白呀、啊。恨不得早点做了断。大龙让我逼得没办法，就到外边去打听。有人说，有一种药，一喝就死，还不难受。他就去闹了。那瓶水。是他给我弄的，爹。可是没想到，东西还没到我手里，他就出事儿了。大龙啊，是爹害了你呀、啊！杜大龙，你父亲说的情况属实吗？大龙，大龙，你说话呀！爹在这儿呢，你再不说就没机会了。旁听人员，注意法庭纪律。大龙，你说话呀，爹。不想走的时候，没人抬棺。你说了，咱们好回家团聚啊！属，属实。爹。我不应该答应你，我救不了你，还想害了你，我救人不成。沈班长，我方有异议。有何意义？被告与证人之间系父子关系，我方认为会有造伪证的可能。你王八蛋！你是人吗？你还有人性吗你？你陈班长，我方还有一位证人我叫刘晨天，在新南医院工作，我是
，傅田根的主治医生。辩护人可以向证人发问：傅田根的病情是不是晚期？是的，鉴于傅田根的年纪，我们当时决定让他采用保守治疗。作为医生，他有没有治愈的可能？除非奇迹发生，否则可能性很小。一个月以前。傅大龙有没有和你谈论过安乐死的事情？是的。你当时是怎么跟他说的？当时他告诉我他父亲发病时候的情景，觉得他父亲生不如死，既然没有康复的可能性，想问问我们医院有没有可能给他想个什么法子，给他一个痛快。你是怎么回答的？我告诉他，安乐死在我们中国是不合法的。虽然我很同情他父亲，但是我也无能为力。作为医生，你觉得傅大龙是不是一个合格的儿子？是的，可以看得出来，他跟他父亲感情很深。傅田根前期复查，后期做化疗，所有的一切都是傅大龙陪着他。傅田根的脾气不太好，生病之后呢更加糟糕，经常无缘无故的发脾气，乱扔东西。但是傅大龙伺候他的时候非常耐心，从头到尾没有发过火。当时我们科室的所有人都还在讨论说，现在有这么孝顺的年轻人真的不多见了。沈班长，我问完了。证人，本庭还有一些问题要问你。芬太尼这种药剂，是否是你推荐给傅大龙的？当然不是。这是违反医生职业道德的。这种药剂在临床上一般做什么使用？麻醉镇定，过量使用会导致人呼吸衰竭而死。傅大龙，你是如何了解到芬太尼这种药剂的？你们不,不是已经看见了吗？我我在网上搜的。之后在哪里购买的？一个。网站，我付了钱，就有人送货给我。如果我不是怕怕坐牢，怕怕再也见不到家家人，我这辈子都不会说出这这个事儿。那药在车里放了很久，我怕怕给了，我就没爹了。被告人傅大龙犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年。宋法官，谢谢你，谢谢你，你是我们家的大恩人呐、啊！您先起来，千万别这么说，我只是依法审判。你要谢，就谢谢安律师。要不是他顶着压力在开庭前还四处奔波寻找突破口，这个案子不会是这样的结果。宋法官，要这么说有点不好意思了，谢谢你那天的提醒。要不是你，我可能真的会放弃。谢谢你给我上了一课。好了，我们走吧。徐叔叔。这个徐天呢，我们一直在联系，啊，但是您这儿呢有一些事情，你恐怕瞒着我们了，你得跟我们说实话、啊，你不说实话，我们这个就没办法帮你调解了。你先跟我说，您太太那时候为什么要跟你离婚呢？我工作忙，对家里照顾少，所以他就总跟我闹。你这不是理由啊！我们法官工作更忙，那我老婆也没有因为说我忙就要跟我提出来离婚啊
，您是不是当时脾气不太好，动手打过人家？有一阵子，工作压力太大，确实脾气不好。但我只动过一次手，一次也不应该，是不是？咱们男人哪能打老婆呢？还有，您太太过世之后。您怎么都不告诉许天呢？他当时在国外读书啊，我就想，也没有必要让他再回来一趟吧。不管在哪儿，你起码应该告诉他一声，应该让他见他妈妈最后一面，对不对？我怕他难过，啊。我怕他影响学习啊。那他妈妈留下的所有东西，也就是说所有遗物，您为什么全都给烧了呢？一点不给孩子留点念想。我怕我儿子睹物思人，没有其他原因。这些事情你们怎么知道的？啊，你们到底跟徐天联系上没有？徐叔叔，您不跟我们讲真话，就算我们联系上徐律师，也是没办法帮你们解决问题的。不是，现在问题是你们，你们连人都没找到，有什么用啊？您先别着急，就你们现在的关系。就算找到了您儿子，他也不可能让您过去住。要不这样吧，徐叔叔，一呢，您不肯跟我们说实话；二，您自己在家里住的确也不方便。我给您出个主意，先给您找个阿姨，好不好？照顾您的这个正常起居。这个找阿姨的钱呢，我可以跟徐天沟通，让他来出。你看这样行不行？不行。生命这份漫长的长。